വെൽക്കം ടു എമിസ് ഓൺ വേൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കേസാണ് മേക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണോ വേണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണോ വേണ്ടേ അങ്ങനത്തെ ഡിസിഷൻസ് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പോണൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെയർ പാർട്ടോ വാങ്ങിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ആ കോമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പെയർ പാർട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഫാക്ടറിയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക ഇനിയിപ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെയും ഉയർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് സപ്ലയറുടെ അതിന് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് അല്ല നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോകുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിലേക്കാണ് സോ ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ഫോ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി മാറ്റ് അപ്പം അതിലെന്താ പറയുന്നത് ഒരു മൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ഉണ്ട് അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് രൂപ വരും ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് അവർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ടു ത്രീ സെവൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പോണൻറ്റിന് പേരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് രൂപ വരും എന്നാൽ അവർക്ക് അത് മാർക്കറ്റിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ചിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ വിത്ത് എൻ അഷുറൻസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂഡ് സപ്ലൈ അതും പോരാഞ്ഞ് അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ചിന് കിട്ടും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പും തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കോസ്റ്റ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ വാരിയബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഓക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അത് വാങ്ങിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കണോ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇഫ് ദ സപ്ലൈ ഓഫേഴ്സ് ദി കോമ്പോണൻ ആറ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സപ്ലൈയർ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മാറ്റിയിട്ട് നാല് പോയിന്റ് എട്ട് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് തരാണെങ്കിൽ ഓഫർ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണോ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ചും അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ചും നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് കുറവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എടുത്ത് എഴുതും തെറ്റായിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് വാരി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വാരി ചെയ്തു വരുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലേ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസിൽ ചേഞ്ചസ് വരും അതുപോലെ ലേബറിൽ ചേഞ്ച് വരും അതായത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം പത്ത് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പത്ത് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയമായിരിക്കില്ല അഞ്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് എടുക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മണിക്കൂർ ബേസിസിലാണ് മിക്ക കേസുകളിൽ നമ്മൾ ലേബർക്ക് വേജസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ മണിക്കൂറിന് ഷോർട്ടേജ് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും വ്യത്യാസം വന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ വാ മറ്റ് വാരിയബിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് വാരി വാരി ചെയ്ത് വരുന്ന കോസ്റ്റുകളാണ് എടുക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കോസ്റ്റുകൾ എടുത്തു ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആൻഡ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ എടുത്തു ഓക്കെ അതെല്ലാം കൂടി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടി നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതർ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് കാര്യമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതൊക്കെ അത് കാരണം നമ്മൾ അത് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ വാരിയബിൾസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാർജിൻ കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ മാർജിൻ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ചും അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ചും നമ്മൾ വേണം കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കമ്പയർ
അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കും എന്റെ മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചടക്കാനായിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കി എന്നിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസസിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുമ്പോൾ ഇറക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയാൻ അറിയേണ്ടി വരും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് മാനേജ്മെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ആ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റിട്ട് കിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനോട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ തരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അതൊക്കെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കും അതിലേക്കൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവർ പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ഇവിടെ ഒരു അസംഷൻ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അയ്യായിരം യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറി എന്തെങ്കിലും എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഈ അയ്യായിരം യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്ലാന്റിൽ അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ്സ് ആയാലും ആയിരം യൂണിറ്റ്സ് ആയാലും നാലായിരം യൂണിറ്റ്സ് ആയാലും ഇനിയിപ്പോ അയ്യായിരം യൂണിറ്റ്സ് തന്നെ ആയാലും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ പോയാലും വരും ഓക്കെ അത് വാരി ചെയ്ത് വരില്ലല്ലോ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചല്ല നിങ്ങൾ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അവിടെ വരും അപ്പോൾ അയ്യായിരം യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് മൂവായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂവായിരം നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും വരും നാലായിരം യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും വരും അപ്പൊ അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അസംഷൻ ആണ് അവർ വെച്ചേക്കണേ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിന് എക്സ്ട്രാ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വരില്ല നമ്മളുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നാലായിരം യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ആയിരം യൂണിറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റി അവിടെ വെറുതെ കെടുക്കുക മൂവായിരം രൂപ തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വേറെ എക്സ്ട്രേ ഒന്നും വരുന്നില്ല പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിന് എക്സ്ട്രാ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള അസംഷൻ ആണ് എന്നാൽ സ്പെസിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റുകൾ ആ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ആ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടി ആ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്നും നമ്മളത് കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇലസ്ട്രേഷൻ ഫൈവ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം The following data are available in respect of product A manufactured by Pangaj Limited. Product A is the Pangaj Limited manufacturing. We have some information on the tender. Sales, direct materials, wages, variable overhead, fixed overhead. The company now proposes to introduce a new product B so that sales may be increased by Rs. 50,000. There will be no increase in fixed cost and the estimated variable cost of the product B are. Okay, the company now proposes to introduce a new product B. ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇൻക്രീസ് ആകും എന്നാണ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ വർധനവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ബി അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ബീൻ്റെ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വർധനവ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെയായിരിക്കും അഡ്വൈസ് വെദർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബി വിൽ ബി പ്രോഫിറ്റബിൾ ഓർ നോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ബി പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള നോക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് പ്രൊപ്പോസ് പൊസിഷൻ നമ്മുടെ മറ്റേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു തരാറില്ലേ സെയിൽസ് മൈനസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്
മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുകയാണ് സോ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എന്റെ കേസ് സെയിൽസ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടുന്നു ബിന്റെ കേസസിലാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് സെയിൽസ് മേ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിലെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഉള്ള സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡോട് കൂടെ അമ്പതിനായിരം സെയിൽസ് എക്സ്ട്രാ ബി കാരണം വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അമ്പതിനായിരം ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് ബിന്റെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാരബിൾ കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പിന്നെ അതിന് ടോട്ടൽസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എയിൽ മാത്രം കുറയ്ക്കുക കാരണം എന്ത് അസംഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സ്ട്രാ പ്രൊഡക്റ്റ് ബി കാരണം ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് ഇനി വീണ്ടും വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വീണ്ടും വരില്ല എന്നുള്ള അസംഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു കേസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ തിയറി പോർഷൻ ഇലസ്ട്രേഷൻ ഫയല് തൊട്ട് മുന്നത്തെ പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ കുറയ്ക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ബി എന്ന് കുറയ്ക്കില്ല എക്സ്ട്രാ വരില്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ബി ക്ക് ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്ട്രാ വരില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ വരുന്ന ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് സ്പെയർ കെപ്പാസിറ്റി കെ നോട്ട് ബി യൂസ് ഫോർ എനി അതർ പർപ്പസ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബി ഇറ്റ് ഇസ് അഡ്വൈസബിൾ ടു അണ്ടർടേക്ക് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബി വിച്ച് വിൽ ഗീവ് അപ്പ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ഫിക്സഡ് കോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആ കപ്പാസിറ്റി ബാക്കിയുള്ള കപ്പാസിറ്റി വേറെ ഒരു കാരണത്തിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ബി യൂസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ആ ഒരു ബാക്കിയുള്ള കപ്പാസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ബി നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സോ അതങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കേസ് നോക്കാം ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇനി അടുത്ത കേസാണ് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് Uh, fixation of selling price is done on the basis of total cost of sale. Sales in a total cost in the basis of selling price is done on the basis of selling price. That is why we have to fix the cost in the basis of selling price. We have to add a little percentage of profit in the basis of selling price. That is why we have to fix the selling price. But in some cases, we have to fix the marginal cost in the basis of selling price. ക്കോ നമ്മൾ വിൽക്കേണ്ടി വരും എപ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുകയാണോ ട്രേഡ് ഡിപ്രഷൻ നടക്കുകയാണോ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിലൊക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന്റെ താഴെ കോസ്റ്റിന്റെ താഴെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ എന്തൊക്കെ കണക്കിലെടുക്കണം ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പി വി റീഷ്യോ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം ബിസിനസ് കൺസേണിന്റെ എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് എപ്പോൾ നമുക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അതേപോലെ ഓവറോൾ പി വി റേഷ്യോ അതുപോലെ തന്നെ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവ് അറിയാമെങ്കിൽ ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിന്റെ താഴെ കോസ്റ്റിന്റെ താഴെ വാരബിൾ കോസ്റ്റിന്റെ താഴെക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവര് പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു സാധനത്തിന് വില നീടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസിന് പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇലസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം പി കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ഓവറോൾ പി വി റേഷ്യോ അറുപത് ശതമാനം ഉണ്ട് അവർക്ക് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഇരുപതാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അതിന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മളോട് അവർക്ക് അവർ നമുക്ക് പി വി റേഷ്യോ അറുപത് ശതമാനമാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വാരബിൾ കോസ്റ്റ്
ഹോം മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ബിസിനസ് ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കേസില് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിലെ നമ്മൾ വിൽക്കാണ് അപ്പോൾ വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിൽ വിൽ വിറ്റിട്ട് കിട്ടിയതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ആ സെയിൽസിനെയാണ് ലോക്കൽ സെയിൽസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിൽ വിറ്റു നോക്കും അപ്പോൾ വിറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കില്ല ആ ഒരു കേസാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ചില കമ്പനികൾക്ക് സർപ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്ട്രാ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡേഴ്സ് നമ്മുടെ ഹോം മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഈ ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചത് ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോം മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹോം മാർക്കറ്റിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രൈസിനെക്കാളും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും അത്തരം ഒരു ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എപ്പോൾ മാത്രം എടുക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ലോക്കൽ സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോം മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ഹോം മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും പ്രൈസ് കുറവിൽ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡേഴ്സ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുള്ളൂ വെൻ ഇറ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ബീൻ റിക്കവേർഡ് ബൈ ദ ലോക്കൽ സെയിൽസ് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ലോക്കൽ സെയിൽസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പറ്റണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഹോം മാർക്കറ്റിൽ പ്രിവേൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസിനെങ്ങാനും കുറവിൽ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം കേസുകളിൽ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിലെ അവർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനെക്കാളും കൂടുതലാണ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ലാഭമാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കയറിക്കോ അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ നമ്മൾ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ വില കുറയ്ക്കാണ് എന്തിനാ കുറയ്ക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റി എക്സ്ട്രാ കപ്പാസിറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിലെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നോർമൽ ലോക്കൽ സെയിൽസിനെ ഇന്ത്യയിലുള്ള സെയിൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഭയങ്കരമായിട്ട് ചീത്തയായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നാൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് എന്നാലും അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ മാർക്കറ്റൊക്കെ പിടിച്ചടക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനെക്കാളും താഴെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റിന്റെ എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റിന്റെ ആ പ്രൈസ് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനെക്കാളും താഴെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞിടുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു നഷ്ടമൊക്കെ വന്നു എന്നിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും അത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ സെയിൽസിനെ ചീത്തയായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റേഷൻ സെവൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള നോക്കാം ഇൻഡോ യു എസ് കമ്പനിക്ക് എത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അയ്യായിരം ആർട്ടിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരം ആർട്ടിക്കൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹോമ മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ വേജ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഫിക്സഡ് വാരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ഫിക്സഡ് വാരിയബിൾ ഓക്കെ ഹോം മാർക്കറ്റിന് രണ്ടായിരം ആർട്ടിക്കൽസ് മാത്രമേ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ രണ്ടായിരം ആർട്ടിക്കൽസിന് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ആർട്ടിക്കിളിനും എൺപത് രൂപ വെച്ചിട്ട് അഡീഷണൽ ഓർഡർ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ആർട്ടിക്കിളിനും അറുപത്തഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് മൂവായിരം ആർട്ടിക്കൾസിന്റെ അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഓർഡർ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നാണ് അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സെയിൽസ് എഴുതും ടു തൗസൻഡ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മുടെ സെയിൽസ് ഹോം മാർക്കറ്റിന്റെ ഇപ്പൊ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ
അതായത് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എട്ടായിരം രൂപ ബാലൻസ് വരുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം രൂപ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവർഹെഡും കോസ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എട്ടായിരം രൂപ ബാലൻസ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സോ നമ്മളോട് എന്ത് പറയാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയാണ് ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ